வெல்கம் டு இக்லாஸ் ஆன்லைன் அகாடமி டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோருக்கான ஃபிசிக்ஸ் வீடியோ சீரீஸில் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து லைட் ஓகே ஸோ லைட் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம முதல்ல என்னென்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லைட் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி ஸோ ஆற்றலோட ஒரு வடிவம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ அது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் ட்ராவல் ஆகுது ஸோ இது வந்து ரொம்ப கவனிக்க வேண்டிய ஒரு பாயிண்ட்டு லைட் அப்படிங்கிறது என்ன தான் பண்ணும் ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் தான் வந்து போகும் ட்ராவல் ஆகும் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஓகே ஸோ லைட் டஸ் நாட் நீட் எனி மீடியம் ஃபார் இட்ஸ் ப்ரொபகேஷன் ஸோ நம்ம வேவ்ஸ் அண்ட் சவுண்ட் பார்க்குறப்ப வந்து நம்ம வேவ்ஸோட நேச்சரை பற்றி சொல்லியிருப்போம் அதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லைட் லைட்டும் வந்து வேவ் ஃபார்மேட்டில் தான் வந்து ட்ராவல் ஆகும் ஆனால் வந்து அது வந்து என்ன மாதிரி வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோ வேவ்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவாக இருக்கிறனால அது லைட் ட்ராவல் ஆகிறதுக்கு என்ன தேவைப்படுறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் அப்படிங்கிறது தேவைப்படுறது இல்லை ஸோ வேக்கம் வெற்றிடம் வழியாகவும் என்ன ஆகும் லைட்டு ட்ராவல் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இட் கேன் ஈவன் ட்ராவல் த்ரோ வேக்கம் வேக்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகே ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் வேக்கம் அல்லது ஏர் ஸோ ரெண்டுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் எதுவும் இருக்காது அதனால் ரெண்டுக்கும் காமனான ஸ்பீடு என்ன லைட்டோட ஸ்பீட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டு டென் பவர் எயிட் மீட்டர் செகண்ட் இன்வர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகே லைட் வந்து வேவ்ஸ் ஃபார்மேட்டில் இருக்கிறனால அதை வந்து நம்ம என்ன குறிக்கிறோம் அந்த வேவ் ஃபார்மேட்டில் ட்ராவல் ஆகிறனால அதுக்கு வேவ் லென்த் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படிங்கிற அந்த நேச்சர்ஸ் அந்த வேவ்ஸோட நேச்சர்ஸும் நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ இந்த சி அப்படிங்கிறதுக்கான ஈக்குவேஷனை வந்து எப்படி ஃபார்ம் பண்ணலாம்னா ஃப்ரீக்வன்சி இன்ட்டு வேவ் லென்த் அப்படின்னு சொல்லி அதை நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ வே லைட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறப்ப கலர்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் வந்து இன்வால்வ் ஆகுது ஸோ இப்போ வெவ் டிஃப்ரெண்ட் கலர் லைட் ஹேஸ் டிஃப்ரெண்ட் வேவ் லென்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ எப்படி இந்த கலர் வித்தியாசம் வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதோட அந்த லைட்டோட வேவ் லென்த்தும் ஃப்ரீக்வன்சி மாறுறதுனால தான் அந்த கலர் அப்படிங்கிற அந்த வித்தியாசம் வித்தியாசம் வந்து நமக்கு தெரியுது ஸோ விசிபிள் லைட் கண்ணுக்கு புலப்படக்கூடிய ஒளி அப்படிங்கிறதுல வந்து மொத்தம் முக்கியமான கலர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா விப்ஜிஆர் அப்படின்னு சொல்லி அதை சொல்லுவாங்க இந்த கலர்ஸில் வயலட் கலர் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ரொம்ப குறைவான வேவ் லென்த் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப குறைவான அலைநீளம் இருக்கக்கூடிய லைட்டு அதே மாதிரி ரெட் கலர் அப்படிங்கிறது ஹையஸ்ட் வேவ் லென்த் இருக்கக்கூடிய லைட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இன்னொரு நேச்சர் என்ன சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ லைட்டோட வேவ் அப்படிங்கிற அதை விஷயத்தை மட்டும் பற்றி தான் சொல்கிறோம் இனிமேல் அதை பற்றி தான் சொல்ல போகிறோம் பட் ஆனால் பார்ட்டிக்கல் நேச்சர் என்ன இருக்குது லைட்டுக்கு இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ லைட் வந்து போர்த் பார்ட்டிக்கல் அண்ட் வேவ் நேச்சர் ரெண்டுலேயுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் சரி ஓகே ஸோ லைட்டை பற்றின மற்ற விஷயங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட சோர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியம் செல்ஃப் லூமின லூமினஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஒளிரக்கூடிய பொருள்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க எது எதெல்லாம் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக சன் அண்ட் ஸ்டார்ஸ் இதெல்லாமே இதுதான் அது ஒளியை உண்டாகக்கூடிய இயற்கையில் இருக்கக்கூடிய பொருள்கள் ஸோ இதுதான் வந்து சோர்ஸ் ஆஃப் லைட்டாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் சம் லிவிங் க்ரியேச்சர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒளியை உருவாக்குது ஸோ க்ளோ வார்ம்ஸ் ஒளிரக்கூடிய மின்னும் புழுக்கள் மின்முனி பூச்சிகள் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் என்ன பண்ணுது செல்ஃப் லூமினஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பண்பு வந்து வச்சிருக்கு ஸோ பயோ லூமினஸ் லூமினஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் உயிரி ஒளிர்தல் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து சோர்சஸ் ஆஃப் லைட்டாக இருக்குது அதே மாதிரி பிளானட்ஸ் அந்த சேட்டலைட்ஸ் கிரகங்களும் துணைக்கோள்களும் என்ன பண்ணுதுன்னா நான் லூமினஸ் தான் அது வந்து ஒளிராத ஒரு பொருள்கள் தான் பட் ஆனால் என்ன பண்ணுன்னா ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணும் இந்த மாதிரி செல்ஃப் லூமினஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆன சன் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருந்து லைட்டை வாங்கி அது ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணும் அப்படி பண்ணுறதுனால பிரைட் அண்ட் ஷைனிங்காக வந்து இரவு நேரங்களில் தெரியும் ஸோ அப்போ ஒளிரக்கூடிய பொருள் அப்படிங்கிறதுல மூன் அப்படிங்கிறது என்ன கிடையாது ஒளிரக்கூடிய பொருள் கிடையாது அது வந்து என்ன மட்டும் தான் பண்ணுது ரெஃப்ளெக்ட் மட்டும் தான் பண்ணுது ஓகே ஒளியோட முக்கியமான பண்புகளில் ஒன்று ரிஃப்ராக்ஷன் ஒளி விலகல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் எப்போ வந்து ஒரு ஒரு கதிர் அதாவது ஒரு ஒளிக்கதிர் வந்து ஒரு மீடியம் ஒளி ஊடுறக்கூடிய ஒரு ஊடகத்திலிருந்து இன்னொரு ஒளி ஊடுறக்கூடிய ஊடகத்துக்கு போகுதோ அப்போ வந்து அந்த ஒளியோட பாதை என்ன ஆகுதுன்னா சேஞ்ச் ஆகுது அந்த ஒளியோட ஒளி செல்லக்கூடிய பாதை வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அல்லது மாற்றப்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இந்த மாற்றத்தை தான் என்ன சொல்லணும் சொல்லுவோம் என்ன சொல்கிறோன்னா நம்ம ஒளி விலகல் ரிஃப்ராக்ஷன் அ
ஊடகத்துக்கும் இன்னொரு ஊடகத்துக்கு இடையில பாஸ் ஆகக்கூடிய அந்த ஒளி கதிர் அதுதான் இன்சிடென்ட் ரே அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அந்த இன்சிடென்ட் ரே அதுக்கப்புறம் விலகல் அடைந்த கதிர் சரிங்களா அந்த விலகல் அடைந்த கதிர் ரெஃப்ராக்டர் ரே இது ரெண்டு பிளஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த பரப்பு எது ரெஃப்ராக்டிங் சர்ஃபேஸ் ஒளி விலகல் நடைபெறக்கூடிய அந்த பரப்புக்கு இடையில வரையக்கூடிய செங்குத்து கோடு நார்மல் இந்த மூணுமே வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா சேம் பிளேன்ல ஒரே பரப்புல வந்து என்ன ஆகும் அமையும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இது வந்து ஒரு சிம்பிளான ஒரு லா தான் ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் ரெஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க செகண்ட் லா ஆஃப் ரெஃப்ராக்ஷன் தான் வந்து நமக்கு முக்கியமானது சென் ஸ்னெல்ஸ் லா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸ்னெல் அப்படிங்கிறவர் என்ன சொல்றாருன்னா ரேஷியோ ஆஃப் த சைன் ஆஃப் த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் அண்ட் சைன் ஆஃப் த ஆங்கிள் ஆஃப் ரெஃப்ராக்ஷன் அதாவது இன்சிடென்ட் கோணம் அதாவது இன்சிடென்ட் ஒளி படுக்கதிரின் கோணத்துக்கும் விலகு கதிருக்கும் இதனோட கோணத்துக்கு உண்டான சைன் மதிப்பு சரிங்களா இது ரெண்டுமே வந்து இதோட ரேஷியோ அதாவது சைன் தீட்டா ஒன் டிவைடட் பை சைன் தீட்டா டூ இந்த ரேஷியோ வந்து ஆஹ் அந்த ரெண்டு ஊடகத்தோட ஒளி விலகல் எண்ணுக்கு வந்து என்னவா இருக்கும் ஒளி விலகல் எண்ணோட ரேஷியோவுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு ஸோ இது வந்து ஸ்னெல்லா இது அதாவது ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இண்டெக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஒளி விலகல் என்ன ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது ரெண்டோட ரேஷியோவுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ இதுல இருந்து தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ரெஃப்ராக்ஷன் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் வந்து ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ பொறுத்து மாறுது அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் சொல்லலாம் ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஹவு ஃபாஸ்ட் ஆர் ஹவு ஸ்லோ லைட் டிராவல்ஸ் என்ன மீடியம் ஒரு ஒரு ஊடகத்துல அதோட அடர்த்தியை பொறுத்து என்ன ஆகுது ஒளியோட வேகம் வந்து மாறுது ஸோ அதை வந்து நீங்க என்ன பண்றீங்க ஒரு ஒரு வேல்யூவா கொடுக்குறீங்க இந்த வேல்யூ இந்த ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இருந்தா இந்த வேகத்துல ஒளி போகும் அப்படிங்கிறத வந்து ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இந்த ரேஷியோ ஆஃப் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் வேக்கம் to the speed of light in medium is defined as refractive index mu of that medium adavud oli vetridathila oliyoda disai vegathukum vetridathila oliyoda disai vegathukum and the kurippitta oolagathila adoda disai vegathukum edail irukkudiya ratio da enna solrom nama oli vilagal yen refractive index appdin solli solrom seringala so when the speed of light in a medium is more the bending is less so idu eppadi vandu refraction ku vandu sambandhapadudhu appdin solli pathina ஒரு ஒரு மீடியம்ல ஒளியோட வேகம் வந்து அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அதோட ஆஹ் ஒளி விலகல் வந்து க ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் அதே மாதிரி ஸ்பீடு வந்து ரொம்ப கம்மியா இருந்துச்சுன்னா ஒளி விலகல் வந்து அதிகமா இருக்கும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா இது எல்லாமே என்ன ஆயிரும் டென்சிட்டி ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அதுக்கப்புறம் வெலாசிட்டி ரெஃப்ராக்ஷன் இது எல்லாமே வந்து ஒண்ணு கொண்டு கனெக்ட் ஆயிரும் சரிங்களா ஓகே ஸோ ரெஃப்ராக்ஷன்ல அடுத்த கட்டமா நம்ம என்ன பாக்கணும்னா டென்சர் மீடியம்ல இருந்து அடர் மிகு ஊடகத்துல இருந்து அடர் குறை ஊடகத்துக்கு டிராவல் ஆகுது அப்படிங்கிற இந்த கண்டிஷன்ல வந்து ஒரு சின்ன ஒரு வேரியேஷன் வந்து வரும் ரெஃப்ராக்டரைஸ் பெண்ட் அவே ஃப்ரம் த நார்வல் டிரான் டு த இன்டர்ஃபேஸ் அதாவது எப்படி அது ரெஃப்ளாக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு நேச்சர் ரேரர் மீடியம்ல இருந்து அதாவது சாரி டென்சர் மீடியம்ல இருந்து அடர் மிகு ஊடகத்திலிருந்து அடர் குறை ஊடகத்துக்கு லைட் பாஸ் ஆச்சுன்னா அந்த நார்மல்ல இருந்து என்ன ஆகும்னா விலகி போற மாதிரி என்ன ஆகும் ரெஃப்ளக்ட் ஆகும் சரிங்களா அதே மாதிரி இதுக்கு அப்படி ஆப்போசிட்டா வென் லைட் டிராவல்ஸ் ஃப்ரம் ரேரர் மீடியம் இன்டு டென்சர் மீடியம் அதாவது ரேரர் மீடியம்ல இருந்து ஏர் அப்படிங்கிற ஒரு ரேரர் மீடியம் இங்கிருந்து லைட் வந்து டென்சர் மீடியம்க்கு டிராவல் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா அந்த அதுக்கு வரையப்படக்கூடிய அந்த நார்மலை நோக்கி திரும்பும் சரிங்களா இந்த பக்கம் திரும்பும் ஸோ இப்படி போகாம இது இந்த பக்கம் திரும்புது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஸோ இது இது வந்து இந்த ரெஃப்ராக்டரியோட ஒரு நேச்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஓகே இது எங்க போய் முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா டோட்டல் இன்டர்னல் ரெஃப்ளக்ஷன் அப்படிங்கிற விஷயம் வரும் அது நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் சரிங்களா ஸோ ரெஃப்ராக்ஷன்லயே இதுக்கு ரெஃப்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறது எங்கெல்லாம் நம்ம நேச்சுரலா என்கவுண்டர் பண்றோம் அப்படின்னு பார்ப்போம் மிரேஜ் காணல் நீர் அப்படிங்கிறது ரெஃப்ராக்ஷனோட ஒரு எக்ஸ்பிளிசிட்டான ஒரு விஷயம் அதோட ஒரு அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஏர் அப்படிங்கிறது காத்து எங்க பார்க்கலாம் இந்த காணல் நீர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வெப்பம் அதிகமான பாலைவனம் அல்லது வந்து ரொம்ப தார் ரோடு இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து என்ன பண்ணலாம் இந்த பாலை காணல் நீரை பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ அந்த பரப்பு ரொம்ப வெப்பம் அதிகமா இருக்கக்கூடிய அந்த பரப்பை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய காற்று சரிங்களா அது வந்து என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா உடனடியா அதிக அளவு வெப்பத்துல வந்து என்ன ஆகும் அதிக வெப்பம் அடையும் ஆனா அது மேல போக போக அதோட வெப்பநிலை அப்படிங்கிறது குறைஞ்சிட்டே போகும் அந்த தரையை விட்டு மேல போக போக அந்த காற்றோட வெப்பநிலை அப்படிங்கிறது குறைஞ்சிட்டே போகும் ஹைட்டை பொறுத்து இது குறைஞ்சிட்டே போகும் ஸோ இப்போ இந்த ஹாட்டர் ஏர் அப்படிங்கிறது
விதிவு அடைஞ்சுக்கிட்டே அதாவது ரெஃப்ராக்ட் ஆகிட்டே வருது சரிங்களா ஸோ அப்படி தொடர்ச்சியான என்ன சொல்கிறாங்க சக்சஸிவ் பெண்டிங் அப்படிங்கிறது நடந்துகிட்டே வருது வாமர் லேயரை தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கிறப்போ டிக்ரீஸிங் டென்சிட்டி திஸ் ரிசர்ச் என்ன கிராஜுவல் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் ஸோ இப்படி இருக்கிறப்போ ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் வந்து என்ன ஆகிட்டே போகுது கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது கடைசியாக வந்து என்ன ஆயிருந்தா ஒரு ஒரு நிலையில் வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் எக்ஸீட்ஸ் த கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் ஸோ கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த குறிப்பிட்ட கோணத்தை விட அதிகமாக மாறும்போது டோட்டல் இன்டர்னல் ரெஃப்ளக்ஷன் அப்படிங்கிறது நடக்குது ஸோ நம்ம இங்கே பார்த்தோம் ஸோ இப்படி வந்து என்ன ஆகிட்டே போகுது ரேரர் ரேரர் மீடியம்ல இருந்து ரேடர் ரேரர் மீடியம்ல சாரி டென்சர் மீடியம்ல இருந்து ரேரர் மீடியம்க்கு போறப்ப என்ன ஆயிரும் நார்மலை விட்டு என்ன ஆகிட்டே போகும் அது விலகிட்டே போகுமா ஸோ அப்போ இந்த ஆங்கிள் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போறப்போ இந்த விலகலும் என்ன ஆகிட்டே போகும் அதிகமாகிட்டே போகும் ஸோ அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட கோணத்துல இது வந்து என்ன ஆயிரும் முழுக்க முழுக்க அந்த மீடியம்க்கு ரெண்டுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த பரப்புக்கு அந்த மீடியம்குள்ள போகாம டோட்டலா வந்து எந்த பகுதியில எந்த தேசி எந்த மீடியம்லயும் இருந்துச்சோ அந்த மீடியம்க்கே வந்து ரெஃப்ளக்ட் ஆயிரும் இதுதான் வந்து டோட்டல் இன்டர்னல் ரெஃப்ளக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஸோ அதோட படிப்படையான அந்த வழிமுறை தான் இந்த காணல் நீர் உருவாகிறதுக்கான காரணமா வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகே ஸோ அப்போ கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் அப்படிங்கிறது தெரியணும் டோட்டல் இன்டர்னல் ரெஃப்ளக்ஷன் அப்படிங்கிறது தெரியும் ரேரர் அதாவது டென்சர் மீடியம்ல இருந்து ரேரர் மீடியம்க்கு லைட்டு போகும் அப்படிங்கிறதும் நீங்க கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் இதுல இருந்து நிறைய கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ மிரேஜ் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு இமேஜ் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இது நீங்க நீங்களே நேரில் பார்த்துக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம் ஓகே அடுத்தது டிஸ்போஷன் ஆஃப் லைட் ஒளி பிரிகை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க தமிழ்ல ஸோ சோர்ஸ் ஆஃப் லைட் ப்ரொடியூஸ் லைட் ஆஃப் சிங்கிள் கலர் ஒரு குறிப்பிட்ட கலர்ல ஒரு ஒரு சோர்ஸ் இருக்கு அது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கலர் லைட்டை மட்டும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் அதான் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் மோனோக்ரோமேட்டிக் சோர்ஸ் ஒரு க நிறமுடைய கதிர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் மோனோக்ரோமேட்டிக் சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இது வந்து ஒரு காம்போசைட் சோர்ஸ் அப்படிங்கிற பாத்தீங்கன்னா ஒயிட் லைட்டை வந்து எமிட் பண்ணும் ஸோ ஒயிட் லைட் அப்படிங்கிற பாத்தீங்கன்னா எல்லா கலர் நம்ம முன்னாடி சொன்னால அந்த விப்ஜிஆர் அப்படிங்கிற அந்த கலர் எல்லாமே வந்து கலந்து உருவாகக்கூடிய ஒரு நிறம் ஸோ அப்போ ஒரு ஒயிட் லைட் வருதுன்னா அதுக்குள்ள என்ன இருக்கு இந்த கலர் எல்லாமே வந்து கலந்துருக்கு அப்படிங்கிறது அதோட அர்த்தம் ஸோ அப்போ இதுதான் வந்து காம்போசைட் சோர்ஸ் சொல்றது டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும் அது எமிட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகே ஸோ இப்போ வேணா பீம் ஆஃப் ஒயிட் லைட் அதே அந்த ஒயிட் லைட் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ அப்படி ரிவர்சல் பாருங்களேன் ஸோ அதே இந்த ஒயிட் லைட் வந்து வேணா வேணா பீம் ஆஃப் ஒயிட் லைட் ஆர் காம்போசிட் லைட் ரிஃப்ராக்டர் த்ரூ எனி டிரான்ஸ்பரஸ் மீடியா சட்டஸ் கிளாஸ் ஆர் வாட்டர் இப்போ இந்த மாதிரி ஒளி ஊடுறக்கூடிய ஒரு மீடியம் வழியாக வந்து இந்த ஒயிட் லைட் வந்து போகுதுன்னா என்னாகுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதோட காம்போனன்ட் கலர்ஸாக வந்து பிரிக்கப்பட்டுருது சரிங்களா அதுக்கு சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அதை தான் நம்ம பார்ப்போம் பின்னாடி பார்ப்போம் இந்த ஃபினாமினஸ் நோன் ஆஸ் டிஸ்போர்ஷன் ஆஃப் லைட் இதை தான் வந்து ஒளி பிரிகை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ ஈஸியாக நம்ம இதை நம்ம நேரில் பார்த்துக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் இந்த மாதிரி பபுள்ஸில் அதே மாதிரி இந்த ப்ரிசம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் ஒரு ஒயிட் லைட் அனுப்பிச்சிங்கன்னா வெளியில் வர்றப்போ அந்த கலர் வந்து பிரிஞ்சு வரும் அதே நீங்கள் திரும்ப இன்னொரு பிரிசம்ல சென்ட் பண்ணீங்கன்னா திரும்ப உங்களுக்கு ஒயிட் லைட் வரும் சரிங்களா இப்போ இதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேண்ட் ஆஃப் கலர்ஸ் வந்து என்ன சொல்றோம் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இது நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் இந்த ஸ்பெக்ட்ரம்ல என்னென்ன கலர் இருக்கு வயலட் இண்டிகோ ப்ளூ கிரீன் எல்லோ ஆரஞ்ச் அண்ட் ரெட் கடைசியா அந்த ரெட் ஓகே ஸோ இந்த விப்ஜார் அப்படிங்கிற அக்ரானியம் வச்சு நம்ம அதை ரெப்ரசன்ட் பண்றோம் இது எப்படி இப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லிட்டோம் ஒவ்வொரு கலருக்கும் என்ன இருக்கும் ஒவ்வொரு வேவ் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கலர்டு லைட்ஸ் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அந்த இது ட்ராவல் ஆகக்கூடிய அந்த மீடியம்ல வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள்ல வந்து என்ன ஆகுது பெண்ட் ஆகுது அதாவது ரிஃப்ராக்ட் ஆகுது ஒளி விலகுது ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு கலரும் ஒவ்வொரு ஆங்கிள்ல ரிஃப்ளக்ட் ஆகுறதுனால நான் ஒயிட் லைட்ல இருந்து அந்த கலர்ஸ் வந்து பிரிக்கப்படுறது ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் கலர் அதுதான் வந்து இதுக்கான ரீசனா இருக்கு ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் ஸ்மாலஸ்ட் ஃபார் ரெட் எதுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைவா இருக்கும் எந்த கலருக்கு ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் வந்து கம்மியா இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா ரெட்டுக
ஸோ ஸ்கேட்ரிங் ஆஃப் லைட்டில் வந்து அடுத்த கட்டமாக டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேட்ரிங் பார்க்க போகிறோம் என்னென்ன மாதிரியான டைப்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறது ஸோ இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் எனர்ஜி படுக்கதிரோட எனர்ஜிக்கும் அதுலேருந்து ஸ்கேட்ராகி வெளியில் வரக்கூடிய கதிரோட ஆற்றலுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்தை பொறுத்து என்ன பண்ணுறோம் நம்ம இந்த இனிஷியலான கிளாஸிஃபிகேஷனாக நம்ம பண்ணுறோம் ஸோ அதன் அடிப்படையில் எலாஸ்டிக் ஸ்கேட்ரிங் இன்னலாஸ்டிக் ஸ்கேட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் எலாஸ்டிக் ஸ்கேட்ரிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டும் வந்து உள்ள அதாவது படுக்கதிரும் அதுலேருந்து வரக்கூடிய விலகு கதிரும் என்னவா இருக்கும் சேம் எனர்ஜியில் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு எலாஸ்டிக் ஸ்கேட்ரிங் ஸோ ரெண்டும் வேற வேற எனர்ஜி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து இன்னலாஸ்டிக் ஸ்கேட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இன்னலாஸ்டிக் ஸ்கேட்ரிங்கில் ரேலி ஸ்கேட்ரிங் மீ ஸ்கேட்ரிங் டிண்டால் ஸ்கேட்ரிங் ராமன் ஸ்கேட்ரிங் இதனாலே வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸ்கேட்ரிங் ஆஃப் லைட் அப்படிங்கிறதுல ஃபஸ்ட்டு ரே ரேலை ஸ்கேட்ரிங் ரேலை ஸ்கேட்ரிங் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னாடி சொன்னதுதான் ஆட்டம்ஸ் அல்லது மாலிகூல்ஸ் இது எது அலி வளிமண்டலத்தில் அட்மாஸ்ஃபியர்ல இருக்கக்கூடிய ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகூல்ஸ் அதுல அந்த கேசஸ் வந்து எர்த்தோட அட்மாஸ்ஃபியர்ல இருந்துகிட்டு லைட் சன்லைட்டை வந்து ஸ்கேட்டர் பண்ணக்கூடிய இந்த விஷயம் தான் வந்து ரேலை ஸ்கேட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அது அவர் வந்து ஒரு லாவா வந்து அது சொன்னாரு என்னெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா த அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்கேட்ரிங் லைட் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு த ஃபோர்த் பவர் ஆஃப் இட்ஸ் வேவ் லென்த் ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு லா ஸோ எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு வேவ் ஒரு ஒரு லைட் வேவ் வந்து ஸ்கேட்டர் ஆகுது அப்படிங்கிறது அதோட வேவ் லென்த்தோட ஃபோர்த் பவருக்கு இன்வர்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஸோ இப்போ இந்த லாவை பொறுத்து ஷார்ட்டர் வேவ் லென்த் இருக்கக்கூடிய கலர்ஸ் வந்து என்ன ஆயிரும்னா அதிக அளவு வந்து ஸ்கேட்டர் ஆகும் ஸோ மச்சு மோர் தான் தான் லாங்கர் வேவ் லென்த் கவர் அதிக அலைநீளம் இருக்கக்கூடிய கலரை விட குறைவான நிலையில் இருக்கக்கூடிய கலர் வந்து அதிக அளவு ஸ்கேட்டர் அடையும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இதுக்கு என்ன மாதிரி இதுக்கான காரணங்கள் என்னென்ன எப்படி இந்த ரேலை ஸ்கேட்டரை வந்து நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலர் வானம் வந்து நம்ம நார்மலாக பார்க்குறப்போ எப்படி இருக்கு ப்ளூ கலரில் இருக்கு இந்த ப்ளூ கலருக்கான ரீசன் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட்டர் வேவ் லென்த் அதாவது ப்ளூ கலர் அப்படிங்கிறது குறைவான அலைநீளம் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிற ஒரு நிறமி ஒரு ஒரு கலர் ஸோ அப்போ அந்த கலரில் இருக்கக்கூடிய அந்த லைட் வந்து ஸ்கேட்டர் அடையிறதுனால என்ன பண்ணுவோம் அந்த கலர் மட்டும் நமக்கு வா தெரியுது அதுதான் வந்து வானம் நீல நிறம் இருக்கிறதுக்கான காரணமாக இருக்கு அதே நேரத்தில் ஸ்கை அதான் ப்ளூ கலரில் இருக்கிறதுக்கு அதுக்கான காரணமாக இருக்குது அதே நேரத்தில் சன்ரைஸ் அண்ட் சன்செட் இந்த சமயங்களில் வா வானத்தோட நிறம் என்ன வருதுனா ரெட் கலரில் மாறியுது ஸோ இப்போது இந்த இடத்துல என்ன சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சன்ரைஸ் அண்ட் சன்செட் மாதிரியான சமயங்களில் சூரிய ஒளி வந்து பூமியில் அதிக தூரம் வந்து என்ன ஆகுது ட்ராவல் ஆகுது ஸோ அதிக அட்மாஸ்ஃபியரில் அட்மாஸ்ஃபியரில் அதிக நேரம் ட்ராவல் ஆகுது எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா பகல் நேரங்களில் வரும் ஸோ பகல் நேரங்களில் நேரடியாக ச சூரிய கதிர்கள் வர்றதுனால குறைவான தூரம் தான் வந்து அட்மாஸ்ஃபியரில் ட்ராவல் ஆகும் ஆனால் சன்லைட் சன்செட் சன்ரைஸ் மாதிரியான சமயங்களில் அதிக தூரம் ட்ராவல் ஆகுது ஸோ அப்போ இனிஷியலாக குறைவான அலைநீளம் இருக்கக்கூடிய அந்த நீல நிற கதிர்கள் வந்து ரிஃப்ராக்ட் ஆகி ஸ்கேட்டர் ஆகி என்ன ஆயிரும் ஃபஸ்ட்டு முடிஞ்சிடும் ஸோ ஸ்கேட்டர் ஆகி எல்லாமே வந்து எஸ்கேப் ஆயிரும் அதுக்கு அடுத்து அடுத்து அலை நீளங்கள் ஸ்கேட்டர் ஆகும் ஸோ அப்போ அதிக நீளம் அதிக நேரம் வர்றதுனால அதிக தூரம் ட்ராவல் ஆகிறனால இறுதியில் கடைசியில் வந்து ரெட் கலர் தான் வந்து ஸ்கேட்டர் ஆகும் அதுதான் வந்து நம்ம கண்களுக்கு புலப்படுது ஸோ அப்போ சன்ரைஸ் அண்ட் சன்செட்ஸ் மாதிரியான சமயங்களில் சன் ஸ்கை வந்து ரெட் கலரில் இருக்கிறதுக்கான காரணம் அப்படிங்கிறதும் இந்த ரேலை ஸ்கேட்டரிங் தான் ஸோ அதில் வந்து அதிக அலை நீளம் இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் தான் வந்து மிச்சம் இருக்குது அப்படிங்கிறனால அது ரெட் கலரில் தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ளூ லைட்ஸ் ஆர் ஸ்கேட்டர் ஆகவே ஒன்லி த ரெட் லைட்ஸ் விச் கெட்ஸ் லீஸ்ட் ஸ்கேட்டர் ரீச்சஸ் அஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ மீ ஸ்கேட்ரிங் மீ ஸ்கேட்ரிங் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டயாமீட்டர் அதாவது எந்த பொருள் வந்து அந்த அலை அந்த ஒளிக்கதிரை வந்து ஸ்கேட்டர் பண்ணுதோ அதாவது சிதறடைய செய்தோ அதோட டயாமீட்டரும் அந்த ஒளிக்கதிரோட வேவில் வந்தும் ஈக்குவலாக இருக்கு சிமிலர் டு ஆர் லார்ஜர் தென் ஈக்குவலாக இருக்கு அல்லது அதை விட அதிகமாக இருக்கு அப்படிங்கிறப்போ நடக்கக்கூடிய ஸ்கேட்ரிங் தான் வந்து மீ ஸ்கேட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஒரு சில சமயங்களில் இது என்னவா இருக்கும் எலாஸ்டிக் ஸ்கேட்ரிங் ஆகும் செயல்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சரிங்களா ஸோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்கேட்ரிங் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் வேவ் லென்த் ஸோ எந்த அளவுக்கு இது ஸ்கேட்டர் ஆகுது அப்படிங்கிறது வேவ் லென்த்தை பொறுத்து இல்லை பட் ஆனால் அந்த பார்ட்டிகளோட டயாமீட்டரை பொறுத்து மட்டும் இருக்கு
ஒரு ஊடகத்தின் வழியே சரிங்களா ஒரு மீடியம் வழியா போகும்போது அந்த கதிரோட பேத் பாதை வந்து தெளிவா புலப்படும் எப்படி புலப்படும் பாத்தீங்கன்னா அந்த மீடியத்தில் இருக்கக்கூடிய துகள்கள் வந்து என்ன பண்ணுன்னா அந்த கதிர்களை சிதறடிக்க செஞ்சு கரெக்டா அதோட பாதையை மட்டும் நமக்கு தெளிவா காட்டிடும் இந்த விஷயத்த வந்து டென்டால் கேட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான் எங்க நம்ம இதை பாக்கலாம்னா ஒரு டஸ்டியான ஒரு ரூம்ல ஒரு தூசி நிறைந்த ரூம்ல ஒரு சின்ன சன்லைட் வந்து உள்ள ஒரு சின்ன துகள் வழியா வரும்போது என்ன பண்ணலாம் அதோட அந்த சன்லைட்டை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த தூசிகளை நம்ம தூசிகள் அது ஸ்கேட்டர் பண்றதுனால அது நமக்கு தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதே மாதிரி ஒரு ஒரு சில கேஸ் ஆர் லிக்விட் வழியா வந்து பாஸ் ஆகும்போது அதை ஊடுருவி போகும்போது சாலிடா சரி சாலிடா இருந்தாலும் சரி இது இது வழியா ஊடுருவி போகும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட பார்ட் ஆஃப் லைட் வந்து என்ன ஆயிருது ஸ்கேட்டர் ஆயிருது சரிங்களா முழுசா வந்து ஸ்கேட்டர் ஆகுதுல ஒரு குறிப்பிட்ட பார்ட் மட்டும் ஸ்கேட்டர் ஆகுது ஒரு குறிப்பிட்ட பார்ட் வந்து ரெஃப்ராக்ட் ஆகி வந்துருது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க சோ இப்ப இந்த ஸ்கேட்டரிங் லைட் கண்டென்ஸ் நம்ம அடிஷனல் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் சோ இதை வச்சு சொல்லலாம் சோ மோனோக்ரோமேட்டிக் லைட் தான் உள்ள அனுப்பிச்சாங்க பட் ஆனா அதுல இருந்தா என்ன ஆயிருக்கு வெளியில வர்றப்போ சில ஒரு சில அடிஷனல் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆயிருக்கு இல்ல வேவ்லென்ஸ் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இதுதான் வந்து ராமன் ஸ்கேட்டரிங் அல்லது ராமன் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் சோ சி வி ராமன் அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணாரு இதை கண்டுபிடிச்சார் ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்சிடென்ட் ரே ஃப்ரீக்வன்சிக்கு ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா சரிங்களா இதுதான் வந்து ரேலை லைன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடியது அதே மாதிரி ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து இன்சிடென்ட் ரேவோட ஃப்ரீக்வன்சிக்கு நாட் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து ராமன் லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ராமன் ஸ்கேட்டரிங்கில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு விஷயங்கள் என்ன சொன்னோம் ஒரு குறிப்பிட்ட கதிர்கள் வந்து அப்படியே வருது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் ஒரு சில கதிர்கள் வந்து என்ன அடிஷனல் ஃப்ரீக்வன்சி ஆர் அடிஷனல் வேவ்லந்தோட வரும்னு சொன்னோம் அதை தான் வந்து என்ன சொல்றோம்னா நம்ம இப்படி பிரிச்சு சொல்றோம் ஸோ ரெண்டும் ஈக்குவலாக அனுப்பிச்ச ஒழிக்கும் வெளிவரக்கூடிய ஒழிக்கும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ரெண்டு சேமாக இருந்துச்சுன்னா அது ரேலை லைன் அப்படின்னும் ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு ரெண்டு சேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னா ராமன் லைன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதுலேயே வந்து என்ன கிளாஸை பண்றாங்கன்னா வெளி வெளியில ஸ்கேட்டராக வரக்கூடிய அந்த ஒளி கதிர்கள் வந்து இன்சிடென்ட் ரே ஃப்ரீக்வன்சி விட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அதோட ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஆன்டி ஸ்டோக்ஸ் லைன்ஸ் அப்படின்னும் குறைவாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஸ்டோக்ஸ் லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரிங்களா இதுல இருந்து நம்ம கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணும்னா இதுல ஈஸியா கேட்கலாம் ஈஸியான டாபிக்ஸ் தான் பாத்துக்கங்க ஸோ அடுத்த கட்டமா லைட்ல வந்து நம்ம மிரர்ஸ் பத்தி பார்க்கணும் ஸோ மிரர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் ஸோ நமக்கு நம்ம தெரிஞ்சது தான் ஆப்டிக்கல் டிவைசஸ் வித் பாலிஷ்டு சர்ஃபேஸ் தட் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் த லைட் ஃபாலிங் ஆன் டுவிட் அது மேல படக்கூடிய ஒளிய முழுமையா எதிரொலிக்கக்கூடிய ஒரு ஒளி கருவிகள் அப்படின்னு சொல்லி அதை டிஃபைன் பண்றாங்க ஓகே ஸோ இப்போ எப்படி இந்த கிளாஸஸ் வந்து உருவாக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் இல்லைனா வந்து சில்வரை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு கண்ணாடியில் ஒரு பக்கம் கோட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ இன்னொரு பக்கத்தில் என்ன ஆகுது அந்த கண்ணாடி வந்து இமேஜஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் கோட்டிங் ஸ்டார்ட் டியூரிங் சிக்ஸ்டீன் சென்ச்சுரி வெனிஸ் இட்டாலியில் வந்து என்ன பண்ணாங்க இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஆரம்பிச்சது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அங்கே அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அமல்கம் ஆஃப் டின் அண்ட் மெர்க்குரியை வந்து இதுக்காக யூஸ் பண்ணாங்க இப்போ வந்து அலுமினியம் சில்வர் பயன்படுத்துகிறோம் அப்போ வந்து அமல்கம் சொல்லக்கூடிய மெர்க்குரியோட டின் கலந்த கலவை வந்து பயன்படுத்தி இந்த ஒளிரக்கூடிய கண்ணாடிகளை உருவாக்கினாங்க ஸோ அந்த கண்ணாடி எப்படி இருக்கலாம்னா பிளேன் ஆர் அதாவது சமதள கண்ணாடியாக இருக்கலாம் அல்லது கவுடு வளைவு வளைவான பரப்புடைய கண்ணாடிகளாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு சம சத சமதள ஆடி ஆடின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க தமிழில் ஸோ சமதள ஆடிகளை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இதில் உருவாகக்கூடிய பிம்பங்கள் அப்படிங்கிறது விர்ச்சுவல் அண்ட் எரக்ட் எப்பவுமே நேரானது விர்ச்சுவல் ஆனது ஸோ இதை நம்ம முதல்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் விர்ச்சுவல் இமேஜ் ரியல் இமேஜ் அப்படிங்கிறது ஸோ விர்ச்சுவல் இமேஜ் அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இமேஜ் என்ன பண்ண முடியாது உங்களால் ஒரு ஸ்க்ரீனில் உங்களால் கேட்ச் பண்ண முடியாது ஸோ அது வந்து எங்கே ரெஃப்ளெக்ட் ஆகுதோ அந்த கண்ணாடியில் இருக்கக்கூடிய சர்ஃபேஸில் மட்டும் தான் நம்ம பார்க்க முடியும் அதை வந்து என்ன பண்ண முடியாது இன்னொரு ஸ்க்ரீனில் அதை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி கேட்ச் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய எல்லாமே விர்ச்சுவல் இமேஜ் எரக்ட் இன்வெர்டட் அப்படிங்கிறது நமக்கு த
இந்த சமதல ஆடி மூலம் வரக்கூடிய இமேஜ் அப்படிங்கிறது விர்ச்சுவல் இமேஜ் அப்படிங்கிறது வலது இழது வந்து இன்டர்சேஞ்ச் ஆயிருக்கும் இதை நம்ம ஈஸியா நம்ம அப்சர்வ் பண்ணிருப்போம் ஓகே சோ இந்த இது வந்து நம்ம கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு டேட்டா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுல் ஒரு பொருளோட முழுமையான பிம்பமும் கிடைக்கணும் ஃபுல் சைஸ் இமேஜ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிடைக்கணும் அப்படின்னா மிரரோட சைஸ் எவ்வளவு இருக்கணும் அது எவ்வளவு இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஹாஃப் த ஹைட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் பொருளோட ஹைட்ல அட்லீஸ்ட் பாதிக்கு அதிகமா இருக்கணும் அட்லீஸ்ட் பாதி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து அதோட ஆஹ் கேட்டு அதோட நீடா வந்து இருக்கு மிரரோட சைஸ் அந்த அளவுக்கு இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அதோட தேவையா இருக்கு சோ இமேஜ் ஃபார்ம் அட் த சேம் டிஸ்டன்ஸ் ஆஸ் ஃபேர் பிஹைண்ட் த மிரர் ஆஸ் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இட் சோ கண்ணாடியில பாக்குறப்போ பொருள் கண்ணாடியில இருந்து எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கோ சோ இதுதான் கண்ணாடினா பொருள் கண்ணாடியில இருந்து எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கோ அதே தூரத்துல என்ன ஆகும் அதோட பிம்பம் வந்து தெரியற மாதிரி நமக்கு இருக்கும் சோ அதெல்லாம் வந்து பிளேன் மிரர்ஸோட கேரக்டர்ஸ் சோ மல்டிபிள் ரெஃப்ளக்ஷன் அப்படிங்கிறது அடுத்த கட்டமா பாக்கணும் அதாவது ஒரு மிரர்ல உருவாகக்கூடிய பிம்பம் அப்படிங்கிறது இன்னொரு மிரருக்கு ஒரு ஒரு பொருளா ஆப்ஜெக்டா செயல்படுது சரிங்களா சோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த கண்ணாடி என்ன பண்ணும் திரும்ப அதை வந்து ரெஃப்ளக்ட் பண்ணும் சோ இப்படி தொடர்ச்சி நடந்துட்டே போறத வந்து மல்டிபிள் ரெஃப்ளக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் சோ அப்போ இப்படி இருக்கிறப்ப நம்பர் ஆஃப் இமேஜஸ் எவ்வளவு இமேஜ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறது வந்து எதை பொறுத்தது அப்படிங்கிற கேள்வி வருது சோ ரெண்டு கண்ணாடி வச்சு நீங்க என்ன பண்ணலாம் மல்டிபிள் மல்டிபிள் ரெஃப்ளக்ஷன்ஸ் நம்ம உருவாக்கலாம் சோ இப்போ ஆங்கிள் ஆஃப் இன்கிளினேஷன் ஆஃப் த மிரர் ரெண்டு கண்ணாடிகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணத்தை பொறுத்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகே சோ இப்போ தீட்டா அப்படிங்கிறதா வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் இன்கிளினேஷன் ஆஃப் த பிளேன் மிரர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம்னா எது அந்த அதுக்கான எண்ணிக்கை எவ்வளவு பிம்பம் உருவாகணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஃபார்முலா சொல்றாங்க த்ரீ சிக்ஸ்டி டிவைட் பை தீட்டா மைனஸ் ஒன் சரிங்களா சோ அப்போ முன்னூத்தி இப்போ வந்து தொண்ணூறு டிகிரி ஆங்கிள்ல நீங்க ரெண்டு கண்ணாடி வைக்கிறீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் த்ரீ பை தீட்டா இக்கோ மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது இதோட ஃபார்முலாவா இருக்கு ஆஹ் இப்போ நீங்க வந்து ஒரு தொண்ணூறு டிகிரி ஆங்கிள்ல என்ன பண்றீங்க ரெண்டு கண்ணாடியா வைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வச்சிருக்கீங்க அப்படி வச்சிருக்கிறப்ப என்ன ஆகும் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை நைன்டி மைனஸ் ஒன் சோ அப்படி நம்ம பாக்குறப்ப இந்த ஃபார்முலா அப்படி என்ன ஆகுது மூணு அப்படிங்கிறது வருது கரெக்ட்டுங்களா சோ அதே மாதிரி மூணு ரெஃப்ளக்ஷன்ஸ் வந்து நமக்கு கிரியேட் ஆயிருக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து சோ இதுதான் வந்து இந்த மல்டிபிள் ரெஃப்ளக்ஷன் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு விஷயமா இருக்கு சோ இதுல ஒரு அப்ளிகேஷன் கொஸ்டின் கேட்டிருக்கான் அதாவது இன்ஃபினைட் நம்பர் அதாவது ரெண்டு கண்ணாடிக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் வந்து ஜீரோவா இருக்கு அப்படின்னா என்ன ஆயிரும் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிவைட் பை ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி போட்டோம்னா ஆல்ரெடி ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிரும் இன்ஃபினிட் அப்படிங்கிற அந்த வேல்யூ வந்து வந்துடும் சோ அப்போ பல எண்ணு எண்ணில் அடங்காத பிம்பங்களை உருவாக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு கண்ணாடி என்ன பண்ணணும் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு இணையா வைக்கணும் சோ அப்பதான் என்ன ஆகும் ஆஹ் ரெண்டுக்கும் இடையிலான கோணம் வந்து ஜீரோவா இருக்கும் சோ அப்ப வந்து அது மூலமா உருவாக்கக்கூடிய இமேஜஸ் வந்து இன்ஃபினிட் நம்பர்ல இருக்கும் சோ மல்டிபிள் ரெஃப்ளக்ஷன்ஸ்ல இன்னொரு அடுத்த கட்ட விஷயம் அப்படிங்கிறது கலைடாஸ்கோப் எங்கெல்லாம் அப்ளை ஆகுது அப்ளிகேஷன்ஸ் எங்க அப்படிங்கிற மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்போ சோ கலைடாஸ்கோப் நமக்கு தெரியும் சோ அதே மாதிரி பெரிஸ்கோப் பெரிஸ்கோப் அப்படிங்கிறது இதே மாதிரி தான் மல்டிபிள் ரெஃப்ளக்ஷன் தான் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க வார்ஷிப்ஸ்ல சப்மரைன்ஸ்ல மேல சர்ஃபேஸுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை சர்ஃபேஸ் கீழே வந்துட்டு என்ன நம்ம பார்க்க பார்க்க உதவக்கூடிய ஒரு டூல் சோ அப்போ இங்க இருந்து வரக்கூடிய லைட் என்ன ஆகுது இந்த மிரர்ல பட்டு ஒரு ரெஃப்ளக்ட் ஆகுது திரும்ப அடுத்த மிரர்ல பட்டு ரெண்டாவது ரெஃப்ளக்ஷன்ல அப்சர்வர்ட்ட போய் சேர்ந்துருது சோ இதெல்லாம் வந்து மல்டிபிள் ரெஃப்ளக்ஷன்ஸோட அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அடுத்த கட்டமா ஸ்பெரிக்கல் மிரர்ஸ் சோ ஸ்பெரிக்கல் மிரர்ஸ் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு ஸ்பியர்ல இருந்து ஒரு ஹாஃப கட் பண்ணி எடுத்துட்டு அதுல இருந்து மிரர் உருவாக்கின மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகே ஒன் சைட் ஆஃப் த மிரர் இஸ் சில்வர்ட் அந்த ரெஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் லைட் அக்கர் அதர் சைட் ஒரு பக்கம் என்ன பண்ணிருப்பாங்க சில்வரிங் பண்ணிருப்பாங்க அதோட அதுக்கு ஆப்போசிட் சைட்ல என்ன ஆகும் ரெஃப்ளக்ஷன் அப்படிங்கிறது நடக்கும் சோ இது வந்து ரெண்டு வகையா பிரிக்கலாம் கான்வெக்ஸ் மிரர் கான்கேவ் மிரர் சோ குல் தமிழ்ல வந்து குவியாடி சோ குவிஞ்ச மாதிரி இருக்கு சரிங்களா அதனால குவியாடின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது குளி இதுதான் வந்து என்னது ரெஃப்ளக்டிங் சர்ஃபேஸ் சோ அப்ப ரெஃப்ளக்டிங் சர்ஃபேஸ் வந்து குளியா இருக்கு அதனால இது குளியாடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகே சோ அப்ப கான்கேவ் மிரர் ஸ்பெரிக்கல் மிரர் இன் விச் த
கவர் பண்ணலாம் இதான் வந்து ரெஃப்ளக்டிங் சர்ஃபேஸ் இது வந்து ரெஃப்ளக்டிங் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு பெரிய ஏரியா வந்து என்ன ஆகும் இதில் கவர் ஆகும் அப்படிங்கிறனால இதை வந்து மேக்கப் மிரர் இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க அதே மாதிரி டென்டிஸ்ட்டில் வந்து டென்டிஸ்ட் அதுக்கப்புறம் இஎன்டி டாக்டர்ஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து அவங்களோட பேஷண்ட்டை எக்ஸாமின் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரியான இதை வந்து எதுக்கு இந்த கண்ணாடி வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகே கான்வெக்ஸ் மிரர் குவியாடி ஸோ குவியாடி அப்படிங்கிறது வந்து ரெஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் லைட் அப்படிங்கிறது குவியா இருக்கக்கூடிய அந்த பரப்பில் வந்து இருக்கும்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகே இதன் மூலமாக உருவாகக்கூடிய இமேஜஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மாலர் தான் ஆப்ஜெக்ட் அங்கே எப்படி பெருசாக இருந்துச்சோ இங்கே வந்து அதோட என்ன இருக்கும் சின்னதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இதில் வந்து அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஆடி எங்கெல்லாம் பயன்படுத்தணும் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரியர் வியூவிங் மிரர்ஸில் வந்து பயன்படுது வெஹிக்கிள்ஸில் பின்பக்கமாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை பின்னாடி வரக்கூடிய வாகனங்களை பார்க்கக்கூடிய கண்ணாடியில் என்ன ஆகுது இந்த கான்வெக்ஸ் மிரர் வந்து பயன்படுது ஸோ அப்போ என்னவா தெரியும் பின்னாடி வரவங்க கிட்ட தான் வருவாங்க ஆனால் வந்து தூரமாக தெரியும் சின்னதாக தெரியும் அப்படிங்கிற நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஸோ ரியர் வியூ மிரர்ஸாக வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஆட்டோமொபைல்ஸில் அதே மாதிரி பெரிய ஏரியாவை வாட்ச் பண்ணுறதுக்காக ஸோ இந்த மாதிரி கார்னர்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப ஒரு வராண்டா இருக்குது அந்த மாதிரியான வராண்டாவில் இந்த பக்கம் வரக்கூடியவங்களாம் என்ன பண்ணலாம் இங்கே இருக்கக்கூடிய கான்வெக்ஸ் மிரரை வச்சு ஈஸியாக நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான இடங்களில் இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஸ்பெரிக்கல் மிரர்ஸை பற்றி இன்னும் சொல்ல வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னாடி ரியல் இமேஜுக்கும் விர்ச்சுவல் இமேஜுக்கான வித்தியாசம் வந்து சொல்லியாச்சு ஸோ அது பிரச்சனை இல்லை ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட பர்டிகுலர் கண்டிஷனில் ஒரு கான்கேவ் மிரர் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரியல் இமேஜஸை உருவாக்குது ஆல்ரெடி நம்ம என்ன சொன்னோம் பிளேன் மிரர்ஸாக மிரர்ஸ்னால என்ன பண்ணுவோம் விர்ச்சுவல் இமேஜஸ் தான் உருவாக்க முடிய மாதிரி சொல்லியிருந்தோம் பட் ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸப்ஷன் வருது கான்கேவ் குவி ஆடி வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கண்டிஷனில் என்ன பண்ணுவோம் ரியல் இமேஜை வந்து உருவாக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அது வந்து எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தலைகீழானதாக இருக்கும் சரிங்களா அது வந்து சின்னதாக இருக்கலாம் ஆப்ஜெக்டோட சின்னதாக இருக்கலாம் அல்லது பெருசாக இருக்கலாம் அல்லது சேம் சைஸாகவும் இருக்கலாம் அது வந்து அதை அது குவி படக்கூடிய இடத்த பொறுத்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகே ஸோ அப்போது கண்ணாடிக்கு கான்கேவ் சர்ஃபேஸுக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் வச்சுட்டா அந்த அந்த அதோட இமேஜ் அப்படிங்கிறது எரக்ட் அதே மாதிரி விர்ச்சுவல் இமேஜ் ரொம்ப கிட்டக்க இருந்துச்சு ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னா பெருசாக இருக்கும் அதாவது நேராக இருக்கும் அதே நேரத்தில் விர்ச்சுவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதே மாதிரி கான்வெக்ஸ் மிரர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் உருவாகக்கூடிய எல்லா இமேஜஸுமே என்ன தான் விர்ச்சுவல் இமேஜஸ் தான் நம்ம கான்கேவ் மாதிரி ரியல் இமேஜஸ் எங்கேயுமே வந்து உருவாகாது அதே மாதிரி சைஸும் என்ன தான் சின்னதாக தான் இருக்கும் ஓகே இந்த ஸ்பெரிக்கல் மிரர்ஸுக்கு அப்புறம் பேரபோலிக் மிரர்ஸ் இது ஒன்றும் இல்லை நம்ம எப்படி ஒரு ஸ்பியரை எடுத்துட்டு அதை வந்து என்ன பண்ணோம் கட் பண்ணி மிரர்ஸ் உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் அதே மாதிரி ஒரு பேரபோலா ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய அதாவது விரு விரிஞ்ச வாய் பகுதி இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி எடுத்துட்டு அதை வந்து நீங்கள் மிரராக கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா மிரராக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதான் எனது பேரபோலிக் மிரர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் விச் இன் ஷேப் ஆஃப் அ பேரபோலா அப்படிங்கிறது சிம்பிளாக சொல்லக்கூடிய ஓகே பேரபோலிக் மிரர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பேரபோலிக் ரெஃப்ளக்டர்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க எதுக்காகனா ஒரு சில இது வந்து இந்த விரிவான சர்ஃபேஸ் இருக்கிறதுனால நிறையா ஏரியாவை என்ன பண்ண முடியும் இது அந்த லைட்டை வந்து கவர் பண்ணி நான் ஒரு இடத்துல வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறது இதோட நேச்சராக இருக்குது ஸோ அதுக்காக அந்த தேவை இருக்கக்கூடிய இடங்களில் இதை பயன்படுத்துகிறாங்க அது இங்கே வந்து எங்கன்னா லைட்டு ஹீட்டு சவுண்டு ரேடியோ வேவ்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணுவோம் அது ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறனால எல்லா இடத்துலையும் இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஆக் குறிப்பிட்டு சொல்கிற மாதிரி இருந்தால் டெலஸ்கோப்ஸில் ரேடியோ டெலஸ்கோப்ஸில் பேரபோலிக் மைக்ரோஃபோன்ஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி சோலார் குக்கர்ஸ் சூரிய ஒளியின் மூலமாக சமை சமையல் செய்யக்கூடிய அந்த குக்கர்ஸில் வந்து இது சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர்ஸில் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து இந்த பேரபோலிக் மிரர்ஸ் வந்து பயன்படுது ஸோ இது வந்து அந்த பேரபாலிக் மிஸ் மிரரோட ஒரு அப்ளிகேஷன் மாதிரி சொல்லலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேரபாலிக் மிரர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஹெயின்ரிக் ஹெர்ட்ஸ் அப்படிங்கிற என்ன பண்ணார் கண்டுபிடிச்சார் ஜெர்மன் ஃபிசிஷிஸ்ட் ரெஃப்ளக்ட் ஆண்டனா நைன்டீன் எயிட்டீன் எயிட்டி எயிட்டில் அதை அவர் கண்டுபிடிச்சாருன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் ஓகே ஸோ மிரருக்கு அப்புறம் அடுத்த கட்டமாக என்ன பார்க்க போகிறோம்னா லென்சஸ் சரிங்களா லென்சஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ லென்ஸ் அப்படிங்கிறது ரெண்டு வகையாக என்ன பண்ணுறாங்க பிரிக்கலாம் அதே மாதிரி எப்படி நம்ம ஆடியை பிரிச்சோம் அதே மாதிரி கான்வெக்
so thinner at the center then uh, then at the edges edges appdi solluvom okay parallel beam idu valiya pass aagakudiya parallel beams vandu idu enna pannudhu appdi solli pathinga diverged or spread out enna agudhu vevvera disaiyala vandu diverge panni vittrudhu alladhu pirichu vittrudhu viri virivadai vechirudhu appdi solli sollam so adanal diverging lens virikum lens appdi solli idhukku per kudukranga okay so indha lenses oda application pathi paakalam applications of convex lens abingara po engala adu vandu payanpadudhu nu pathina camera lenses la payanpadudhu adhe mari magnifying lenses namma vandu enna pandrom chinna elluthukala vandu perusa panni paakradhukaga magnifying lenses ah vandu indha convex lens kuvi lens la vandu payanpaduthrom microscopes so appa magnifying character irukku abingaranaala microscope telescope adhe mari slide projector indha mariyana vishayangal la enagudhu indha convex lens vandu payanpaduthu adhe mari defective vision kan குறைபாடுகளை சரி பண்றதுக்கு என்ன ஆகுது இந்த கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் வந்து பயன்படுது அதுலயும் குறிப்பிட்டு சொல்லலாம் அந்த ஹைப்பர் மெட்ரோபியா மெட்ரோபியான்னு சொல்லக்கூடிய இந்த தூர பார்வையை சரி பண்ண பயன்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் சோ எப்பவுமே என்ன பண்ணுது இது ரியல் இமேஜஸ் தான் வந்து உருவாக்குது ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் வந்து அந்த கதிர்களை வந்து குவிக்கிறனால அங்கே வந்து என்ன என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் ஸ்க்ரீனை வந்து வச்சு அது அதோட ரியல் இமேஜஸை கேப்சர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதே மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் கான்கேவ் லென்ஸ் குளியாடி குளி லென்ஸோட அப்ளிகேஷன்ஸ் எங்கெங்க கலிலியன் டெலஸ்கோப்ல வந்து ஐ லென்ஸ் தான் என்ன ஆகுது இந்த குளியாடி வந்து பயன்படுதுன்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதே மாதிரி ஸ்பை ஹோல் இன் டோர்ஸ் டோர்ஸ்ல வைக்கக்கூடிய அந்த வெளியில யாரு கா யாரு கதவு தட்டாங்கன்னு பாக்குறதுக்காக வைக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பை ஹோல்ஸ்ல என்ன ஆகுது இந்த வைட் ஆங்கிள்காக வந்து இதை பயன்படுத்துறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதே மாதிரி மயோபியா கிட்ட பார்வையை வந்து சரி பண்றதுக்கான ஒரு லென்ஸா வந்து என்ன ஆகுது இந்த குளி லென்ஸ் வந்து இருக்கு அதே மாதிரி விர்ச்சுவல் இமேஜஸ் தான் வந்து எப்பவுமே இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ வந்து என்ன ஆகுது இந்த லென்ஸ்க்கு வரக்கூடிய பேரலான கதிர்கள் வந்து என்ன ஆயிரும் விரிவடைஞ்சிட்டே போறதுனால என்ன பண்ண முடியாது ஸ்கிரீன்ல நம்ம கேப்சர் பண்ண முடியாது ஸோ அப்போ விர்ச்சுவல் இமேஜஸ் தான் சரிங்களா ஓகே லென்ஸ் ஃபார்முலா ஸோ லென்ஸ் ஃபார்முலா அப்படிங்கிற முக்கியமான ஒன்று கொஷின்ஸ்ல சிம்பிளா கேட்கற மாதிரி இருந்தால் என்ன பண்ணலாம் லென்ஸ் ஃபார்முலா பத்தி கேட்கலாம் ரிலேஷன்ஷிப் ஆமாங்க டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் பொருளோட தூரத்துக்கும் இமேஜோட அதாவது உருவாக்கப்பட்ட இமேஜோட தூரத்துக்கும் அந்த லென்ஸோட குவி மையத்துக்கும் ஃபோக்கல் லென்த்துக்கும் இடையில நாங்கள் தொடர்பை சொல்லக்கூடிய ஒரு ஃபார்முலா அது இது வந்து என்ன பண்ணும் ரெண்டுக்குமே வந்து அப்ளை ஆகும் கான்வெக்ஸ் அண்ட் கான்கேவ் லென்ஸுக்கு ரெண்டுக்குமே பொதுவான ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகே ஸோ அப்போ லைட்டை பற்றி பார்க்குறப்ப என்ன பண்ணுவோம்னா ஹியூமன் ஐயோட நேச்சர் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஹியூம் ஹியூமன் ஐயோட ஐபால் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணணும் அப்ராக்சிமேட்லி ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப அதோட டயாமீட்டர் அப்படிங்கிறது அபவுட் டூ பாயிண்ட் த்ரீ சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ இதில் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு மெம்பரேன் இருக்குது இது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க ஸ்க்ளீரா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்து கண்ணோட வெளிப்பகுதியில் ஸோ கண்ணோட வெளிப்பகுதியில் இருந்துட்டு என்ன பண்ணுது அந்த முழு பகுதியை வந்து முழு கண்ணையை வந்து பாதுகாக்குது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ வெளிப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அமைப்பு தான் வந்து என்னது கடினமான அந்த உரை தான் வந்து ஸ்க்ளீரா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய ஓகே ஸோ அப்போ இதுக்கு அடுத்தது வந்து இன்டர்னல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஐயை வந்து பாதுகாக்குது இதுக்கு அடுத்து கார்னியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஐ பாலுக்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய தின் அண்ட் டிரான்ஸ்பரண்ட் ஒளி ஊடுருவக்கூடிய மெல்லிய ஒரு உரை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இது வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெஃப்ராக்டிங் சர்ஃபேஸாக வந்து செயல்படுது இது வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா கண்ணின் வழியா ஃபர்ஸ்ட் இன்சிடென்ட் லைட் வரும்போது லென்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன ஆகுது லென்ஸை நோக்கி அந்த கதிர்களை வந்து இது ரெஃப்ளாக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ காரணியா அப்படிங்கிறது என்னன்னு தெரியணும் எங்கே இருக்குன்னு தெரியணும் அது வந்து என்ன பண்ணுது அப்படிங்கிறது தெரியணும் ஸோ ஹியூமன் ஐயில் அடுத்து வந்து ஐரிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பகுதி இது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கலர்டு பார்ட் ஆஃப் த ஐ சரிங்களா நம்மளோட கருவிழி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இது என்னவா இருக்கணும் நமக்கு வந்து க கருப்பு கடல் இருக்கு அதே மாதிரி ப்ளூ ப்ரௌன் அதே மாதிரி க்ரீன் இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கலாம் ஸோ இந்த கலரில் கருவிழிகள் அந்த ஐரிஸ் பாட் வந்து இருக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த கலரும் பேட்டர்னும் என்ன இருக்கும் ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஐரிஸ் ஸ்கேன் அப்படிங்கிறது நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஸோ கண்ணில் பேட்டர்ன் வந்து ஒவ்வொரு ஒருத்தருக்கு இருக்கிற மாதிரி இன்னொரு இருக்காது அப்படிங்கிறத பொறுத்து அது வந்து என்ன பண்ணுறோம் ஒரு பயோமெட்ரிக் ஒரு அட்ரெஸ்ஸை வந்து நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகே ஸோ ஒவ்வொரு டெக்ஸ்டரில் இருக்கும் இந்த ஐரிஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா லென்ஸுக்கு எவ்வளோ லைட் போகணும் அப்படிங்கிறத வந்து என்ன பண்ணுது அது டிசைட் பண்ணுது ஸோ அப்போ பியூப்பிள் அப்படின்னு சொல்லி பியூப்பிள் லைக் அ கேமரா அப்போச்சர் எவ்வளோ லைட்
ஒரு ஸ்கிரீன் மாதிரியான ஒரு அமைப்பை நம்ம இதை கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஒரு இது அங்கதான் என்ன ஆகுதுன்னா ரியல் அண்ட் இன்வெர்டட் இமேஜஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் வந்து உருவாகுது ஸோ இப்போ நம்ம கண்ணில் இருக்கக்கூடிய லென்ஸ் வழியா டிராவல் ஆகி குவிக்கப்பட்ட அந்த கதிர்கள் வந்து என்ன ஆகுது இந்த கண்ணோட ரெட்டினா அப்படிங்கிற ஸ்கிரீன்ல தான் என்ன ஆகுது குவிக்கப்படுது சரிங்களா ஸோ இந்த பகுதியெல்லாம் வந்து குவிக்கப்படுது அப்படி குவிச்சு அது என்ன ஆகுது இன்வெர்டர் என்ன மாதிரி இமேஜ் இன்வெர்ட் குவிக்கப்படுதுன்னு பார்க்கணும் ரியல் அண்ட் இன்வெர்டர் தலைகீழான மெய் பிம்பம் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ அந்த 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 சிக்னல்ஸ் தான் என்ன ஆகுதுன்னா ஆப்டிக்கல் நர்வ் வழியாக என்ன ஆகுது மூளைக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டு ப்ராசஸ் செய்யப்பட்டு உங்களுக்கு தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இதுக்கு அடுத்து சிலியரி மசில்ஸ் சிலியரி மசில்ஸ் அப்படிங்கிறது இதுல கொஸ்டின் கேட்டிருக்கான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லென்ஸ் லென்ஸோட குவி தூரத்தை அதோட ஃபோக்கல் லென்த்தை வந்து மாற்றி அமைக்கக்கூடிய தன்மை கொண்ட தசை சரிங்களா அதுதான் வந்து சிலியரி மசில் அப்படிங்கிறது ஃபோக்கல் லென்த் குவி தூரத்தை மாற்றி அமைக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் எதை பொறுத்துனா அந்த ஆப்ஜெக்டோட பொசிஷன் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து அதே மாதிரி கடைசியாக ஐ லென்ஸ் ஸோ இது வந்து என்ன தான் இம்பார்ட்டன் பார்ட் ஆஃப் ஹியூமனை அது வந்து கான்வெக்ஸ் லென்ஸாக தான் இருக்கும் அதோட நேச்சர் அப்படிங்கிறது கான்வெக்ஸ் லென்ஸாக இருக்கும் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு லென்ஸ் மாதிரியே நான் செயல்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகே ஸோ அந்த லென்ஸ் பார்த்தோம் ஐரிஸ் ஓகேவா பியூப்பிள் இருக்கு லைட் போகிறதுக்கான அந்த பேத்வே ஓகே ஸோ ஒர்க்கிங் ஆஃப் த ஐ அப்படிங்கிறது என்ன எப்படி நடைபெறுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அக்கமடேஷன் பவர் பவர் ஆஃப் அக்கமடேஷன் ஒளி தகவல் அமைதல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது கிட்டக்க இருக்கக்கூடிய பொருள்களை பார்க்கறதுக்கும் அதே மாதிரி தொலைவில் இருக்கக்கூடிய பொருள்களுக்கும் ஏற்ற பார்க்கறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கண் என்ன ஆகுது ஒவ்வொரு இடமையும் மாறிட்டே இருக்கு கரெக்டா ஸோ கிட்டக்க இருக்கிறத ஃபோக்கஸ் பண்றப்போ நமக்கு அது தெரியுது தூரமாக பார்க்கறப்போ அது அதுக்கேற்ற மாதிரி கண் மாறுது ஸோ இதெல்லாம் வந்து பவர் ஆஃப் அக்கமடேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ இப்போ இதுக்கு எப்படி இது ஹெல்ப் பண்ணுது எப்படி இது ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த லென்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்ல அந்த லென்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபிளக்சிபிள் அண்ட் ஜெல்லி லைக் மெட்டீரியல் வந்து இருக்கு ஸோ வளையக்கூடிய தன்மை ஜெல் மாதிரியான அமைப்பில் இருக்கு ஸோ அப்போ டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் தூரமாக இருக்கக்கூடிய பொருளை பார்க்கும்போது சிலியரி மசில்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா ரிலாக்ஸ் ஆகி சரிங்களா சிலியரி மசில்ஸ் ரிலாக்ஸ் ஆகி அது வந்து என்ன பண்ணிடுது திக் தின்னராக மாத்திருது அந்த லென்ஸோட தடிமனை வந்து ரொம்ப மெல்லிசாக மாத்திருது இது என்ன ஆயிரும் ஃபோக்கல் லென்த்தை வந்து என்ன ஆயிரும் அதிகரிச்சிரும் ஸோ அப்போ தூரத்துல இருந்து வரக்கூடிய கதிர்கள் வந்து கரெக்டா போக்கஸ் ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அதே மாதிரி மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு எவ்வளவு குறைவான தூரத்துல இது அதே மாதிரி கிட்ட இருக்கக்கூடிய பொருள் பாக்குறது இது அப்படியே ஆப்போசிட்டா நடக்கும் இல்லைங்களா சரி எவ்வளவு கிட்ட இருக்கக்கூடிய பொருள்களை வந்து நம்மளால பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இருக்கு அது எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து என்ன சொல்லுவாங்க நியர் பாயிண்ட் ஆஃப் ஐ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இருபத்தி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் சரிங்களா இருபத்தி அஞ்சு சென்டிமீட்டருக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய பொருள்களை ஒரு ஆரோக்கியமான கண்ணை வச்சு என்ன பண்ண முடியாது பார்க்க முடியாது ஸோ அதான் வந்து நியர் பாயிண்ட் ஆஃப் ஐ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ஃபேர் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய பொருள்னு என்ன பண்ண நம்மளால் பார்க்க முடியும் பூமியோட கவேச்சர் அப்படிங்கிற அந்த நேச்சர்னால என்ன பண்ண முடியுது இல்லை நம்மளால் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க முடியறதில்லை அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஓகே ஸோ இந்த கண்ணில் ஏற்படக்கூடிய டிஃபெக்ட்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம லென்ஸை பற்றி பார்க்குறப்போ ரெண்டு விஷயங்களை பார்த்துருந்தோம் மையோபியா சரிங்களா ஷார்ட் சைட்னஸ் கிட்ட பார்வை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கண்ணோட ஐ ப ஐ பாலோட சைஸ் வந்து என்ன ஆகுது லென்த் ஆகிறனால ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனை சரிங்களா கிட்ட இருக்கக்கூடிய பொருள்களை வந்து ஈஸியாக பார்த்துடலாம் பட் ஆனால் தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய பொருள் என்ன பண்ண முடியாது கிளியராக பார்க்க முடியாது ஸோ இந்த பிரச்சனை டியூ டு திஸ் த இமேஜ் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் ஃபார்மடு பிஃபோர் த ரெட்டினா ஸோ இந்த பிரச்சனை இருக்கிறதுனால ரெட்டினாக்கு முன்னாடி என்ன ஆயிடுது அந்த அந்த கதிர்கள் வந்து குவிக்கப்படுது ஸோ அப்போ ரெட்டினால குவிக்கப்படாதனால என்ன பண்ண முடியுறது குவி அந்த பொருள்களை தெளிவாக பார்க்க முடியறது இல்லை இது வந்து கான்கேவ் லென்ஸ் குழி குவி ஆடிகளை வச்சு சாரி குழி ஆடிகளை வச்சு சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஸோ ஹைப்பர் மெட்ரோபியா தூர பார்வை ஸோ அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய பொருள்களை மட்டும் பார்க்க முடியும் ஷார்ட்டனிங் ஆஃப் ஐ கண்ணோட கண் கோலம் வந்து சுருக்கம் அடைய குறுகல் அடையிறதுனால ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ கிட்ட இருக்கக்கூடிய இமேஜஸை வந்து பார
கான் வெக்ஸாவும் இங்க இருக்கக்கூடிய வந்து கான் கேவாவும் இருக்கும் வெளியில இருக்கக்கூடிய கான் கேவா இருக்கும் இதை வச்சு என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம ரெண்டுமே வந்து நம்ம சரி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது இது வந்து பேரல் அண்ட் ஹரிசாண்டல் லைன்ஸ கிளியரா பார்க்க முடியாத ஒரு தன்மை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இது வந்து ஒரு ஜெனடிக் டிசார்டர் இன்ஹெரிட்டட் ஆர் அக்கர்ட் ரெண்டுமே இருக்கலாம் இட் மே பி இன்ஹெரிட்டட் அல்லது பெறப்பட்டதாவும் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இது என்ன ஆக்சுவலா என்ன பிரச்சனை பாத்தீங்கன்னா இந்த பிக்சரை பார்த்தா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் நார்மலா தெரியக்கூடிய ஐல வந்து இந்த கரெக்டான தெளிவான வெர்டிகல் அண்ட் ஹரிசாண்டல் லைன்ஸ் வந்து தெரியுது ஆனா அஸ்டிக் மேட்டிசம் ஐல வந்து என்ன ஆகுதுனா அது வந்து திரும்ப திரும்ப ஒரு ஒரு தெளிவில்லாத ஒரு நிலையில வந்து தெரிய வருது ஸோ இதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இம்பர்ஃபெக்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த ஐ லென்ஸ் ஸோ ஐ லென்ஸ் உருவாகிறப்போ நம்ம முன்னாடி சொல்லியிருந்தோம் ஐ லென்ஸ் அப்படிங்கிறது வளையும் தன்மையுடைய மென்மையான ஜெல்லி மாதிரியான ஒரு பொருள் ஸோ அந்த மாதிரி ஐ லென்ஸ் உருவாகும் போது அதோட அதோட உள்ள இருக்கக்கூடிய கேட்ராக்ட் அப்படிங்கிற அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் உருவாகிறனால ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இதுக்கு அல்சரேஷன் ஆஃப் கார்னியா இந்த மாதிரி நிறைய ரீசன் சொல்றாங்க கார்னியால ஏற்படக்கூடிய புண்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து ரிஃப்ராக்டிங் சர்ஃபேஸ்ல ஏற்படக்கூடிய காயங்கள் கண்ணோட வெளிப்பகுதியில இந்த மாதிரியான பகுதியில் ஏற்படக்கூடிய காயங்கள் இது எல்லாமே வந்து இதுக்கு காரணமா இருக்கு ஸோ அஸ்டிங் மெடிசன் கேன் பி கரெக்ட் பை யூசிங் சிலிண்டரிக்கல் லென்சஸ் ஸோ டார்கெட் லென்சஸ் சொல்லக்கூடிய சிலிண்டர் லென்ஸை பயன்படுத்தி என்ன பண்றாங்க இந்த அஸ்டிங் மெடிசன் வந்து நம்ம சரி பண்ணலாம் ஓகே ஸோ டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் இது நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன ஒரு விஷயம் தான் மெரேஜ் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்துல நம்ம பேசியிருந்தோம் ரே ஆஃப் லைட் வந்து என்ன ஆகுது ஆப்டிகலி டென்சர் மீடியம் அடர் மிகு ஊடகத்துல இருந்து அடர் குறை ரேரர் மீடியம்க்கு டிராவல் ஆகும் போது எப்போ ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் படுகோணம் வந்து கிரேட்டர் தான் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் மாறுநிலை கோணத்தை விட அதிகமா இருக்கு அப்படிங்கிறப்ப என்ன ஆயிரும் அதோட அந்த படுக்கதில் முழுமையா எதுல டென்சர் மீடியம்லேயே வந்து திரும்ப அனுப்பப்பட்டுரும் இதைதான் வந்து நம்ம டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் சேம் மீடியம் இட் செல்ஃப் ஸோ இப்போ இது ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் டென்சர் மீடியம் அண்ட் வீச்சர் இதை தான் வந்து என்ன சொல்றோம் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க எந்த ஆங்கிள்ல வந்து அதாவது எந்த ஆங்கிள்ல படுக்கதிர் வந்து அந்த ரெண்டு எது ரெண்டு மீடியம்க்கு இடைப்பட்ட பகுதியை வந்து தொட்டுட்டு போற மாதிரி டிராவல் ஆகுதோ அதுதான் வந்து கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஸோ கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளை விட படுக்கதிரோட கோணம் அதிகமாகும் போது என்ன ஆயிரும் டோட்டல் இன்டர்னல் ரெஃப்ளக்ஷன் முழுவாக எதிரொலிப்பு நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இதோட ஒரு முக்கியமான அப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் சரிங்களா ஒளி இலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய அது மட்டும் இல்லாமல் டைமண்ட் டைமண்ட்ல வந்து அதோட ரெஃப்ராக்ட் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ சரிங்களா அதோட ஒளி விலகல் எண் ஸோ அப்போ எதை பொறுத்துனா ஏற பொறுத்து ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ அதோட கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் என்ன ஆயிரும்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் அப்படிங்கிறது நடக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு நார்மலான கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் தான் ஸோ அதனால ஈஸியா இந்த ஆங்கிள வந்து எல்லா ஒளியுமே வந்து படுக்கதிர் எல்லா படுக்கதிரமே இந்த ஆங்கிள வந்து இதை விட அதிகமாக தான் வந்து விழுகும் அப்படிங்கிறனால என்ன ஆகும் தொடர்ச்சியான இன்டர்னல் ரெஃப்ளக்ஷன் வந்து என்ன இருக்கும் நடந்துட்டே இருக்கும் இதுதான் வந்து வைரம் வந்து ஒளிர் மின்றதுக்கான அல்லது ஒளிர்றதுக்கான காரணம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ ஆப்டிகல் ஃபைபர்ஸ் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி வெரி தின் ஃபைபர் உள்ள என்ன இருக்கும் ரெஃப்ளக்டிங் சர்ஃபேஸ் பலபலப்பான பகுதி இருக்கும் கண்ணாடி இருக்கும் அதுல வழியா ஒரு ஒளியில நீங்க என்ன பண்றீங்க ஒரு ஒளிக்கதிர ஒரு டேட்டாவை ஒரு ஒளிக்கதிரா மாத்தி என்ன பண்றீங்க நீங்க அதுல செலுத்துறீங்க ஸோ அப்போ அந்த ஆங்கிள் வந்து என்ன பண்ணீங்க கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளோட அதிகமா சென்ட் பண்ணீங்கன்னா தென் ஆயிரும் தொடர்ச்சியான இன்டர்னல் ரெஃப்ளக்ஷன் மூலமா என்ன ஆகும் எந்த வித லாஸுமே இல்லாம இன்னொரு என்ற நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அந்த டேட்டாவை எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுக்காக பயன்படக்கூடியது ஆப்டிகல் ஃபைபர் நம்ம இதை நிறைய இடங்களை யூஸ் பண்றோம் ஒரு முக்கியமான இதுன்னு பாத்தீங்கன்னா என்டோஸ்கோபி மனிதனோட உடல் உள்ளுறுப்புகள்ல இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை பாக்குறதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய எண்டோஸ்கோபி கருவிகளை பயன்படுத்துறோம் ஸோ இதோட லைட் அப்படிங்கிறது முடியுது தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இக்லாஸ் ஆன்லைன் அகாடமி